η νηστεία του 15 Αυγούστου. Από 1η Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου νηστεύουμε προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου. Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο στην εορτή της μεταμορφώσεως του σωτήρους μας, δηλαδή στις 6 Αυγούστου. Το λάδι και το αλκοόλ επιτρέπονται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές που παρεμβάλλονται. Τις ημέρες αυτές μπορούμε να φάμε και θαλασσινά χωρίς αίμα. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού, η πρώτη, η πιο παλιά από όλες. Την έδωσε τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Το νόημα της νηστείας ήταν με το όπλο της νηστείας να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην υπακοή στο Θεό και στην πάλη κατά του διαβόλου. Κατά τη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα εκτός και αν γιορτή πέσει σε ημέρα Τετάρτη ή Παρασκευή οπότε καταλύεται μόνο το ψάρι, όχι κρέας. Α σημειωθεί ότι τόσο ο Κύριος όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας υπογραμμίζουν ότι η νηστεία τότε είναι αληθινή όταν συνδυάζεται με την αποχή από την αμαρτία, με την προσευχή, με την άσκηση της αγάπης κλπ. Τι μπορεί να πάει λάθος Εξαιτία του αποκλεισμού των κρεατικών και γαλακτοκομικών, συνήθω γίνεται η πρεκατανάλωση αμελούχων τροφών, όπω πατάτε, μακαρόνια, ρύζι, νηστήσιμα αρτοσκευάσματα ή τροφών πλούσιων σε λιπάρα, όπω χαλβά, ταχίνι, ξηρή καρπή, λαδερά ή νηστήσιμε πίτε. Οπότε, προσοχή στην επρεκατανάλωση. Η υπερκατανάλωση οδηγεί σε αύξηση του βάρου και σε ελλείψη θρεπτικών συστατικών και βιταμινών. Παράλληλα, όταν κάνεις μια εξαντλητική και στερητική νηστεία χωρίς επιλογές, μετά από λίγες ημέρες ή μόλις τελειώσει, πέφτεις με τα μούτρα στο φαγητό ή σε πιάνει λεμαργία για να φας ό,τι δεν μπορούσες και το παρακάνεις. Επομένως αυτομάτως, κάνεις την νηστεία να μοιάζει με τιμωρία και δεν την ευχαριστιέσαι διατροφικά. Σκοπός της νηστείας, πέρα από τη διατροφική αποχή, είναι και η πνευματική ανάπτυξη, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης. Σκοπός είναι η κάθαρση της ψυχής από τις αμαρτίες, η ειρήνη της καρδιάς και η ένωση με το Θεό. Μας γεμίζει με ευλάβεια και μας δίνει παρησία ενώπιον του Θεού. Η νηστεία μαζί με την προσευχή και την ελεημοσύνη αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Επίσης θα πρέπει να προσέξετε τα δίθεν νηστήσιμα σκευάσματα που κυκλοφορούν, διότι τα περισσότερα από αυτά δεν είναι καθόλου νηστήσιμα. Να κοιτάτε πάντα τα συστατικά που αναγράφονται στο πίσω μέρος. Εγκράτεια υπομονή και πολύ προσευχή εν Χριστώ αδέρφια μου. Καλό στάδιο, καλή Παναγιά και καλό πνευματικό αγώνα σας εύχομαι. Η Αγία Τριάδα να μας δίνει κουράγιο και να μας προστατεύει από κάθε κακό. Αμήν.